നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു പുതിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ ആ ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിനടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപസ് ഗ്യാലറി വോൾട്ട് എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോംപസ് ഗ്യാലറി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് കോംപസ് ഗ്യാലറി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വീഡിയോസ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ കോംപസ് ഗ്യാലറി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന് അപ്പോൾ അധികം ആർക്കൊന്നും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വൺ കെ പ്ലസ് ഡൗൺലോഡ് ഇതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആയിരം ഡൗൺലോഡ്സ് ഇതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ കോംപസ് ഗ്യാലറി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് തന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവാന്ന് അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഗോൾ കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പെർമിഷൻ കാണിക്കും ഹലോ കോംബസ് ടു ആക്സസ് ഫോട്ടോസ് മീഡിയ ആൻഡ് ഫയൽ ഓഫ് ഓൺ യുവർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ കാണിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഹലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഹലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിൻ കോഡ് സെറ്റപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പിൻ കോഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിൻ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകാത്ത ഒരു നമുക്ക് മാത്രം ഓർമ്മയുള്ള ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക പിൻ കോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെമോ ആയിട്ട് ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഞാൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പിൻ കോഡ് സേവ് ചെയ്യാം പിൻ കോഡ് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിക്കവറി സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഇൻഫർമേഷനിലോട്ടാണ് പോവാം റിക്കവറി സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻകേസ് നമ്മുടെ ആ പിൻ കോഡ് നാലൊക്കെ പിൻ കോഡ് നമ്മൾ മറന്നാലും നമുക്ക് ഈ റിക്കവറി സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മെയിനായിട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഥവാ പിൻ കോഡ് മറന്നാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറക്കാനും വേണ്ടി
ഇതിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ താഴെ കാണാൻ ഒരു ലോക്ക് ബട്ടൺ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ താഴെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫോൾഡർ എന്നാണോ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൈ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ആയിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ നാല് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഓൾറെഡി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹൈഡ് ആയിപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ഫോട്ടോ രണ്ട് ഫോട്ടോസും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് താഴെയുള്ള ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ ഈ ഫോൾഡറിലോട്ട് അതായത് ന്യൂ ആൽബം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോൾഡറിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സിറ്റായിട്ട് പോവാം എക്സിറ്റായിട്ട് പോയിട്ട് ദെൻ നമ്മുടെ മൈ ഫയൽസ് നമ്മുടെ മൈ ഫയൽസ് എവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് മൈ ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മൈ ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മൈ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ആയിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മൈ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ ടോട്ടൽ നാല് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലസ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ മൈ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ഈ കോംപസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അടുത്തത് വീഡിയോസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോംപസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മെയിനായിട്ടുള്ള അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സെക്ഷനാണ് ചോദിക്കുക അതായത് പിൻ കോഡ് പിൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത പിൻ കോഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയിരുന്നു ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ സെക്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ആ വീഡിയോ ആണ് നേരത്തെ കണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടാപ്പ് താഴെ കാണുന്ന ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ താഴെയുള്ള ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ലോക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ ഫോൾഡറിലോട്ട് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസും നമ്മുടെ മൈ ഫയൽസിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് മൈ ഫയൽസ് പോവാം ഇനി ഷെയർ ചാറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു അത് ഇതാ വൈറൽ വീഡിയോ ഷെയർ